Y como cada año les ofrecemos una programación especial relacionada con el Día de la Mujer, el 8 de marzo, eh, tenemos colaboraciones, afortunadamente, y en el día de hoy les vamos a hablar del autocuidado al servicio del patriarcado. Echamos, eh, pues, le pedimos ayuda a Isabel Fernández desde el Centro PAE. Buenos días, Isabel. Muy buenas, Juani. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando de las horas de la radio, de este punto del dial y de toda la programación que preparamos cada día con tanto cariño y con tanto entusiasmo. Como saben, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, en el que se trata de dar visibilidad a la lucha que las mujeres hemos realizado a lo largo de la historia para alcanzar las mismas oportunidades que los hombres. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, las mismas oportunidades que los hombres. Y como esa lucha pues, no ha estado precisamente libre de obstáculo, para nosotras son muchas las áreas en las que hemos sufrido discriminación, como ustedes bien saben. Pero hoy, desde el punto de vista de la violencia de género en Bullas, nos vamos a centrar en el tema del autocuidado de las mujeres. Parece que hasta el autocuidado, el patriarcado, ha decidido qué, eh, cómo y de qué manera. ¿Esto es así? Pues mira, hasta en el autocuidado. Juani, sin darnos cuenta, el patriarcado ha metido ahí sus garras también. O mejor dicho, el concepto que la sociedad tiene de autocuidado y el que hemos interiorizado las mujeres. Está muy sesgado por el machismo bajo el que todas las personas que vivimos en esta sociedad hemos sido educadas. De eso vamos a hablar hoy, pero antes yo me he traído el concepto de autocuidado para que partamos de ahí. Eh, el autocuidado se define como esas actividades o esas acciones que la persona realiza para cuidar de su propia salud, para mantenerla o prevenir malestar, desgaste o incluso enfermedades. Y con salud hablamos de salud integral, física, mental, eh, relacional, social y en todas sus esferas. Y bueno, veremos que a veces no son las cosas que hacemos, sino también las que dejamos de hacer. Y tanto. De hecho, no sé si sigues a través de Instagram a las malas madres. Decía, ¿qué es lo que te gustaría mejorar para este, mejor, para este próximo año? Decía el autocuidado. Porque al final no nos queda tiempo para nosotras. Y al final tenemos un malestar general. Y al final nos enfadamos. Y al final son gritos, son tal. Y cuando una eh, tiene el autocuidado tan presente como el trabajo y otras tareas, es que te sienten mejor. Bueno, bueno, ya veremos esa perspectiva crítica que queremos a abordar hoy eh, que no es una cuestión individual exclusivamente ¿Verdad? exclusivamente sí que es cierto es verdad. Nosotros siempre nos quedamos al final pero bueno vayamos por partes que acabamos de empezar ¿no? y hasta ahí pues eh, con lo que acabas de, de darnos a conocer y definir el autocuidado hasta ahí quizá eh, que estaríamos todos o todas más o menos de acuerdo pero lo cierto es que en la práctica nos, nos cuesta nos gusta pero nos cuesta muchísimo ponerlo en práctica, ¿verdad? Mira, pues en la práctica eh, una parte de la sociedad que quería pues, aparentar ser feminismo, pero que es un poco neomachismo más que feminismo y ahora explicaremos por qué es como que trató de vendernos a las mujeres esto del autocuidado como forma de paliar un malestar pues, que teníamos pues, por los roles de género la falta de conciliación como tú bien dices, el club de las malas madres el estrés diario que todo ello nos supone, las dobles jornadas las crianzas sin apoyo, etcétera, ¿verdad? Es decir, el mensaje era como que si tú no te cuidas, o sea, si no te cuidan los demás, cuídate tú, ¿no? Y mira, eh, y mira tú por ti, pero claro, este enfoque a mí me parece que no es nada feminista, porque lo que hace es situar a las mujeres eh, la responsabilidad total de su bienestar a nivel individual. Que no digo que una parte no lo sea, que yo soy fiel defensora de que cada uno aquí y cada una tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, pero es que en este caso eh, llega incluso al extremo de parecer que si tú estás mal es porque no te cuidas, porque tú no sabes o porque no quieres, como culpabilizándonos, ¿no? En plan, pues si tú no te dejas las tareas de casa y te vas a pilates es porque no quieres, porque eres una obsesiva de la limpieza, te gusta tenerlo todo perfecto, porque claro, esto del autocuidado era como que se nos estaba haciendo un favor, ¿no? Para que nos cuidásemos. Seguro que hasta aquí la audiencia 
se siente un poco identificada. Total. Si tú ya lo tienes todo hecho, todo preparado, todo listo, has sido una madre, buena madre, buena esposa, buena hija, pues ya te puedes permitir el lujo uh -huh. de ir a Pilates, darte un paseo o yo qué sé qué cosa, ¿no? Claro, depende de ti a nivel individual, ese era el mensaje. Sí, 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 sí. Muy cierto, desde luego que sí. El tipo de actividades que se nos vendían como autocuidado era incluso ¿no? con la venta de productos de belleza, de pues cuídate, cómprate tu crema antiarrugas, <risa> píntate las uñas, ¿no? Eh, cosmética en general eh, tiene que estar bellísima. Esa es otra, <risa> esa es otra. Claro, cuando analizamos ese movimiento neomachista, que bueno, antes de seguir voy a decir qué es esto del neomachismo porque lo estoy mencionando, es un movimiento que sigue siendo igual de machista que antaño, o incluso peor, pero que se disfraza de feminismo aparentando como una actitud de friendly mujeres, ¿no? como de amigable con las mujeres. Pero iba a decir que cuando analizamos ese movimiento neomachista, que apoya, por así decirlo, el autocuidado para beneficiar a las mujeres, nos dice qué actividades tenemos que realizar para estar mejor o para paliar ese malestar. Y, curiosamente, yo me he puesto a analizar muchas de esas actividades supuestamente de autocuidado, y están un poco al servicio del consumismo y del capitalismo. En plan, pues, cuidarse a través de comprarse un perfume, una crema facial para prevenir las arrugas, hacerse una limpieza facial, las uñas, estas cosas. Y a ver, que para nada se está diciendo aquí que eso esté mal y que esté, está genial, pero el problema es cuando se vende como lo que tienes que hacer para cuidarte. Y si no lo haces es porque no te quieres a ti misma. Porque me parece una manera muy sutil de crearnos necesidades materiales para que consumamos. Como si ese consumir fuera a ser la solución a nuestros males derivados de todo lo que es el machismo de esta sociedad. Bueno, y eso es lo menos. La, 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 las cremas, ¿no? O las uñas lo de menos. Pero luego vemos ciertos programas de televisión que además ves a esas mujeres con todos los labios, ¿eh? el pecho. Eh, unos cuerpos perfectos que dices tú, pero ¿dónde voy yo? ¿Con el mío? ¿Normal y natural? Se nos, se nos enseña a estar insatisfechas con nuestro cuerpo para luego vendernos la solución, entre comillas, a ese malestar. Y claro, esto, pues, claro. mucho autocuidado no es. No, no es. Y claro, y luego no sé eh, si les pasa a los oyentes, pero asociado a este tema del autocuidado, también tenemos muy presente el sentimiento de culpa. Es, tengo que hacer millones de cosas, tengo no sé qué, y encima me voy a ir al crofi o me voy a ir a no sé qué... El sentimiento de culpa que te da cuando haces algo eh, para cuidarte y, y luego también a veces el sentimiento de culpa que te da si sabes que podrías hacer algo para cuidarte pero no lo estás haciendo. Es un sí pero no, un no pero sí. Claro, ¿no te da la sensación de que hagas lo que hagas como mujer siempre va a estar mal? Totalmente. Es que esto es el machismo, es una connotación negativa constante asociada a todo lo que tenemos relacionado con ser mujeres. Pero esto de la culpa viene mucho de la mano de cómo nos han educado a nosotras, a las mujeres. Es decir, no sé si tú tienes alguna amiga, y yo lo digo porque yo sí lo he comentado con las mías, y luego es un tema que se ve mucho en psicoterapia con las mujeres recurrentemente, en plan, cuando echamos la vista a nuestra infancia, en nuestras familias de origen, vemos que cuando los padres o los adultos que teníamos de referencia tenían problemas o había dificultades económicas o algún enfermo en casa o las mujeres eh, éramos las que a menudo estábamos totalmente al tanto de todo, las hijas, de los médicos, de, lo, de las facturas, del estado incluso emocional de los padres, las madres se desahogaban con ellas o con nosotras y eran las que empatizaban con las situaciones ¿no? de la casa. En cambio, los chicos no tanto. Suele pasar que al chico se le dejaba más centrado en sus cosas, en sus estudios, en el trabajo, en el mismo. ¿no? Y este tipo de historia vital diferente entre hermanas y hermanos hace que las mujeres desarrollamos mucho el músculo de la empatía. Es como que nos hace, nos entrena para ser muy sensibles a cómo están los demás. Y además se nos educa para agradar siempre. Entonces tú te vuelves como muy hipervigilante a cómo están los demás y tratando siempre de que todo el mundo esté bien, aun pasando por encima de tus propias necesidades, que llega un punto en que ni te das cuenta de, de, de identificarlas. Entonces, a nosotras se nos educa para que seamos hábiles cuidadoras y a ellos se les educa más para mirar por sí mismos, a nivel general. Esto, bueno, sería un tándem perfecto, ¿no? Claro, y entonces tú te llevas, pues, toda la vida normalizando esto sin darte cuenta de, de cómo te influye 
cuando tienes que autocuidarte, como para ti, como mujer, no es lo normal, pues sientes que estás haciendo algo mal, Totalmente. como que le estás haciendo algo a tu entorno malo, como que los estás descuidando, ¿no? Y ahí es donde aparece el sentimiento de culpa, eh, como que no tienes derecho a hacer lo que haces de cuidarte porque has normalizado que tienes que poder con todo y tirar para adelante, como se suele decir. Totalmente de acuerdo. Claro, que lo que dices es que llega un punto en que si te dedicas tiempo y te cuidas, parece que lo estás, lo estás haciendo mal. Y si no lo hace, hasta te sientes pues, un poco culpable de pensar debería de estar haciendo deporte o debería de estar leyendo un libro. Eh, entonces, Isabel, ¿qué es autocuidado? Mira... Yo creo que el autocuidado no solo depende de nosotras a nivel individual, depende de toda la sociedad. En primer lugar, yo creo que depende de poner en valor los cuidados. Es decir, que las profesiones de los cuidados y los cuidados no profesionales, como son la crianza de los hijos, el cuidado de nuestros mayores, que aumenten su valor y se reconozcan como un trabajo y acabe la precariedad para las personas que cuidan. Y eso no es un tema individual, es social y es político, porque yo creo que hay que educar en transmitir la idea a nuestros niños y niñas de que sin cuidados se extingue la especie sin ir más lejos y no sería posible nuestra supervivencia de manera que el sector de los cuidados deje de ser invisible y de estar desvalorizado importante. luego a, que a ellos a los chicos también se les eduque para ser sensibles y empáticos a las necesidades del resto para cuidar de manera que los cuidados se conviertan en algo recíproco independientemente del género todos eh, cuidamos porque todos somos potencialmente vulnerables en algún momento de nuestra vida y candidatos a ser cuidados, pues eh, prácticamente todos en algún momento. De, de nuestra vida, desde luego que sí. Qué difícil, Isabel, esto del autocuidado, porque si no te cuidas, dices tú, te sientes fatal, porque dices, debería de ocuparme de esto, de esto, que me hace feliz, que me hace sentirme bien y tal. Eh... Si, si lo haces, de verdad que no se ocupa de lo que se tiene que ocupar y está dedicando tiempo al autocuidado, que altanera, que prepotente, que no sé qué. Qué egoísta. Qué egoísta y tiene tal y tiene cual. Y claro, cuando tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer y en qué momento es el autocuidado y porque lo necesitas y lo pones encima de la mesa y pones límites, ahí ya eres una morisca, <risa> entre otras cosas, ¿no? Háblanos de, de poner límites porque esto yo creo que es sinónimo de eh, cuidarnos. Sí, y es muy importante. Bueno, a veces el autocuidado no reside tanto en buscar tanta actividad gratificante, en meterlas ahí encajadas en la agenda semanal, o, o no solo es eso, a, sino que a veces el autocuidado reside en renunciar a cosas, mm. en dejar hábitos que hacemos o en ponerle límites a los demás. Más que hacer más, a veces para cuidarnos tenemos que hacer menos. Eh, es decir, a veces cuando yo pienso en cuidarme, parece que automáticamente a mí mi cabeza va a mirar a ver en las redes sociales del gimnasio a ver si hay plazas para apuntarme a pilates, ¿no? Y a ver si puedo encajarlo ahí en algún hueco en la semana piñando agenda, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Pues que llega un punto en que más que cuidarme, pues a mí eso me estresa más, porque si antes no tenía tiempo, ahora metiendo pilates, pues menos todavía. Entonces, claro, llego a pilates, ahí acelerada, estoy pensando en que la monitora acabe puntual, porque así me da tiempo a pasar por el supermercado, a recoger a mis hijos, a poner una lavadora y a dejarme la tendida. No me cabe pilates, es que no me cabe, me estresa más. Entonces, el autocuidado a veces reside en, en decir, mira, que se encargue otro de la lavadora, de lo que sea, que esto yo no lo hago más. Y cuando mi familia me pida hacer esto que no me corresponde, voy a decir que no. A veces esto, claro, es a costa de, de, de convertirnos en las malas, como tú has dicho, porque al entorno no le va a interesar que dejes claro. de hacer el papel, el papelón que antes le hacías, porque pierden su bienestar y pierden privilegios pues, que venían acostumbrados durante mucho tiempo. Por eso yo digo que el autocuidado no es una cuestión individual, que, que parece que siempre estamos las mujeres con el que es que yo debería, yo tendría, yo es que no lo hago bien, siempre nosotras. Totalmente. Esto es una cuestión social y va a haber mucha resistencia por parte de la sociedad machista para asumir esto, porque una parte de la sociedad ha disfrutado de esos cuidados durante la historia de la humanidad de manera privilegiada y es normal que no quieran soltar eso. Para esto está el 8 de marzo, que deberían de ser todos los días. Pero bueno, el 8 de marzo aprovechamos para darle un poco más de importancia al Día Internacional de las Mujeres y para visibilizar que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y por nuestra salud, porque esto también es salud. Uh -huh. 
Desde luego que sí, que es salud. Y luego es súper importante lo que nos dices y luego el tener claro en nosotras qué es el autocuidado, qué es el poner límites. Y una vez que tú lo tienes claro, es súper importante porque tú se lo transmites a tu pareja y se lo transmites a tus hijos y es como, no es negociable. Yo hago esto, vosotros hacéis lo demás y mmm, no tengo que ir agotada porque cada uno tiene sus funciones ¿eh? y luego ya va fluyendo. Lo que, lo que ocurre es que a veces cuando eh, la pareja es flexible y asume o cambia aspectos que en su familia de origen eran machistas y cuando establece una nueva relación de pareja se adapta y se deconstruye ¿no? ese machismo, perfecto. Pero el problema es cuando esa pareja no se quiere deconstruir, no quiere perder esos privilegios y muchas veces las mujeres lo que hacemos es que yo tengo la culpa de que mi marido o mi pareja no quiera asumir esas tareas y me echo yo encima encima la carga de que él no quiera. No, no, hay que educarlos a ellos, a que también sean cuidadores y a que les, les nazca naturalmente, igual que una mujer cuando te enferma tu madre o tu padre, tú sola, eh, ¿cómo vas a dejar ahí de hacer esos cuidados? Que ellos también lo asuman, porque así las cargas se liberan. Las cargas entre dos siempre son menores que entre una sola. Pero es verdad que también es cierto que no saben cómo hacerlo. Y una vez que ya tú les vas explicando, les dices es que yo tengo trabajo, es que yo tengo estas horas, es que tengo esta ocupación. Y a mí esto me carga mucho y me, me crea malestar. Y, y me crea y al final el ambiente familiar es muy tenso. Claro, claro. Y ya vas ahí y te van a partir, no, pues hoy me toca a mí hacer la comida, hoy tú lo haces tú. Respetar lo que hace la otra persona, fundamental. Y si lo ha hecho de esa manera, lo ha hecho y se acabó. Esto, esto viene mucho de cómo nos han educado a nosotras, sí, sí. como que ese, ese rol lo tengo que asumir yo y cómo los han educado a ellos, ellos. de que ese rol no lo tienen que asumir. Volvemos como siempre, que aquí siempre volvemos a la educación, sí, que es fundamental. fundamental. El pilar fundamental en igualdad. Es eh, fortalecer el músculo de la empatía en los niños para que sean igual de cuidadores que las niñas, para que esto no tenga que ver con el género y al final, pues si todos vamos a tener que ser cuidados, que todos también seamos cuidadores y que haya pues una interdependencia saludable en toda la sociedad. Y luego que llegue un domingo y diga, es que el domingo no vamos a hacer nada, ninguno de la casa. <risa> es verdad. Y tú piensas, tengo que fregar el suelo, tengo que recoger la ropa. tengo No lo vamos a hacer, no, no vamos a hacer ninguno, nada, porque es el domingo del día de descanso. Digo el domingo como puede ser, el, por ejemplo, en mi casa es el domingo. El domingo, y no claro. Hace nada, y ninguno hace nada. Y luego ya el resto de días cada uno tiene sus funciones y ya vamos. Y, y el engranaje va funcionando. Al principio nos costó, pero ahora pues, pues, pues cada uno sabe sus funciones... Y, y la verdad es que se nota un cambio, Isabel. Y hay que ir delegando eh, tareas de casa. Desde que los niños son niños siempre hay tareas que pueden hacer. Mm. Eh, siempre hay, ta hay tareas. Eh, a lo mejor no lo vas a poner con la sartén con 10 años, pero ya lo puedes poner a quitar el polvo, ordenar su habitación. Y todo esto son tareas que se van asumiendo que luego en la vida adulta salen de manera automática. Igual que no salen a las mujeres, que no es casualidad, no es genética, es le salen a los hombres. Es verdad, cierto es. A colocar los cubiertos, ir al reciclado, poner la mesa, quitarla. Cosas básicas que al final hacen que sea un trabajo en equipo. Es verdad, es verdad. Totalmente. El, el autocuidado también es no hacer nada, que no se nos olvide. Sí, Como y... bien ponías el ejemplo del pilate, te dices, si es que no me compensa, si es que es ahora, prefiero sentarme en el sofá y cerrar los ojos y pensar en, en las olas del mar. Por ejemplo, por cuando, cosa. cuando llevamos mucha carga de estrés, a veces es soltar la estructura de horario para no someternos y a veces el pilates es contraproducente. Totalmente, que dices tú, si, si voy, no voy a decir la palabra y vuelvo peor. <risa> Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, pues vamos aprendiendo entre todos. Poco es a poco. Fundamental, desde luego que sí. Gracias por hablarnos de Gracias a ti. de poner límites de lo que nos venden para que nos sentamos unas mujeres tan bonitas, tan maravillosas, con esas cremas antiarrugas, con cada vez un, un principio activo nuevo que nos haga sentirnos mejor o un color de uñas, que eso pero, no va a cambiar la vida. Pero me quieres dejar mis arrugas tranquilas. <risa> me quieres dejar en paz. Mis arrugas, mis kilos, mis Venga ya, con, con lo que nos ha costado. siempre juzgando el cuerpo de las mujeres es ahí. Es verdad. Siempre, sí. Qué lucha, Isabel, qué lucha llevamos. Totalmente. Y hasta aquí el programa de hoy, Isabel. Bueno, recordamos a toda la audiencia 
que el centro PAE, el punto de atención a víctimas de violencia de género del municipio de Bullas, eh, se encuentra en el ayuntamiento de Bullas y tiene un número de cita previa de contacto que es el 667 1093 64 para que todas aquellas eh, mujeres que quieran eh, coger cita porque detecten que están en alguna situación de maltrato, que lo han estado con anterioridad, pues eh, puedan contar con este recurso y as así como familiares que quieran recibir asesoramiento y orientación en relación al tema. Muy bien. Pues recordamos que este servicio es totalmente confidencial, que se encuentra en el Ayuntamiento de Bullas y que además es gratuito. Exacto. Súper importante también. Es un recurso financiado por la Dirección General de la Mujer. Uh -huh. Pues ahora sí ya, nos despedimos, Isabel. Muchas gracias. Cuídate y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y ponen en, en, <risa> en, práctica. en práctica el autocuidado y los límites. Consejos vendo. <risa> que para mí no tengo. Exacto. Madre, yo digo, yo soy más de pueblo, yo digo en casa de herrero, cuchara de palo. Totalmente. <risa> Un abrazo, gracias. Gracias.